السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بحمان نايا چولي قدستا ده سادسي لريكون ويدي لريكون نا پندثن ماره اندى شبدم سوفيكن نا پريا پتا ودياراتي سوخرتو کل اي ستابن تل نيان آدھيا ما يتان ورن ندو Indo orang itu, itu boleh lalas satu segala. Sangkaran ayang kita sajiu mai perwarti kemudian ke, esok sahila ke perwarti ke samet ok, abih mungkin airi kiri kau dengar tu. Adakah sangkaran abis yang lain airi kum? Percaya adhya mai tan, nama deh ru, syariat sambrempam, bersudha Quran ini. Ademai bandar perta judicial sistem tu, turun dengan ani kena dini berendi. Walau re, khalaga tertel persakta maya, uru charcha peribadi ibre sengkiri pikan tu. Alhamdulillah, ingin uru peribadi lek shani chendni, nena adhimai ende namni arii kete. Nama dua bishiam, Quran. Barat juga ni kena ni di, endulah dana. Bukan apa-apa, chulle kudus tadi buat, ni amar ma ayat wshenggal ulupade tikunat dana samsaeri cikarnom, endi nian pradiusi kuna, visusi kuno. Karena, perisutta kura ani nay adistana maaki kunde, nilai bilullah, ni amar samvidaan enggalayum, tarada minjai itu kunde samsaeri kan, rend. Bisaya telum, expertise ni ada di tulah ustadz ini sahdi kum. Ada orang ni, saya na orang valiye orang Quranik filosofi baca orang ni lah, orang samsara tu lekang kerakkan agak hehe kuni lah. Logat tu lya deh illa ata, niidi. Sarwa logatum prakyabi kepata prakyabi guna uru mahathaya granda mana parishuddha Quran Islam adero system of life an uru jiwida karma padhati an Islam a Islam inde bharanagarni ana parishuddha Quran namal namal logatay Wibawa rasuhan galai itu perisodi kya. Suasan dan negeri itu, Allah itu maya rasuhan gal kelam, pharnagar ni und. Oke, manusian ramidha mana? Manusian de, alinggil awur pradesh itu de, talperiam galan serici kund. Maatram ramid kya peta, pharnagar galan, atram pharnagar gal oke. Nal parishuddha Quran, anggani ulah unna allah. Parishuddha Quran, the Quran is the legislation of God. Allahu inde, sarva log rachida vai Allahu inde, legislation ana Quran. Pravajegan ayat mutne bi sallallahu alaihi wasallam tanggali lude. Sarva log kum, manusia kum, jiwa jalanggal kuke, marga darshan amaite. Allahu naramichi, samvedanichi, namukin algiya, mahatta ayur barang garni ane perisudha Quran. Adu unda dene, logatay matiyad barang garni gal barang garni kum, ellya var kum thulle niyidi ura poyratan saadi killya. Pache perisudha Quran adu saadi kum endaladam. Namlae, uru administrative system, uru rajatni nerit perisudhi kumbau. Nampaknya kanam, logat ellar ajaingalum 
ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ദർ ഈസ് എ ലെജിസ്ലേറ്റർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി ഇതാണ് മൂന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിങ്ങുകൾ ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ ലജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമ നിർമ്മാണമാണ് നിയമങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലജിസ്ലേച്ചറുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളെ കേരളത്തിൽ നമ്മളെ രാജ്യത്തൊക്കെ നോക്കിയാൽ പാർലമെൻറ്റാണ് അത് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നിയമസഭയാണ് പാർലമെൻറ്റാണ് ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ച് പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക് രാജ്യത്ത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടന എന്ന് പറയാൻ ഉണ്ടാകില്ല കാരണം ഒരു ഇസ്ലാമിക സിസ്റ്റം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഇസ്ലാമിക സിസ്റ്റം ഓഫ് ലൈഫാണ് ജീവിതത്തിലെ ഭരണതല ഭരണതന്ത്രങ്ങൾ വ്യക്തി ജീവിതം കുടുംബ ജീവിതം സാമൂഹ്യ ജീവിതം ഇടപാടുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും സംവദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരിയ ശരീയത്തും ഫിഖുഹും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ശരീയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കൂടി അള്ളാഹു നമുക്ക് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും വിലക്കുകളുമാണ് എന്നാൽ ഫിഖഹ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനും ഹദീസും പഠിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഫിഖഹ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ലെജിസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള ഭരണഘടനയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് രാജ്യത്തുള്ള ആളുകൾ സ്വമേധയാ ചിന്തിച്ച് ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാനതിനെ മോശമായി കാണുന്നില്ല എങ്കിലും ഭരണഘടന വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ കാനഡ അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്പ് തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികൾ അടുക്കും ചിട്ടയോടുകൂടി ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഭരണഘടനയിൽ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഹബീബായ മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വിദ്യ നുകരാനുള്ള അവകാശം ഹബീബായ മുത്തി നബി അന്ന് നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു ഇൽമ പഠിക്കൽ അറിവ് നേടാനുള്ള അവകാശം ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന അത് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ട് അറുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടലൂടെ മാത്രമാണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു അവകാശമായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ അതിനെ സുപ്രീം കോടതി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പാർലമെൻറ്റിനോട് ഉപദേശം കൊടുത്തു റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി ഉണ്ടാകേണ്ടതായ അവകാശങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു അവകാശമാണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് അന്ന് ദീർഘദൃഷ്ടിയോടുകൂടി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അങ്ങനെയല്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഇൽമ പഠിക്കൽ വായിക്കണം പഠിക്കണം അറിവ് നേടണം എന്നുള്ള പദം കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആ ലെജിസ്ലേഷൻ ഡേയിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല ലെജിസ്ലേച്ചറും എക്സിക്യൂട്ടീവും ജുഡീഷ്യറിയും ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരണക്രമം ശക്തിപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ 
മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരുപാട് തർക്കങ്ങൾ വന്നേക്കാം ജുഡീഷ്യറിയുടെ ആവശ്യം അവിടെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ലൈഫാണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യനീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതാണ് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം സ്വാഭാവിക നീതി ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ സ്വാഭാവിക നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്തെ മനുഷ്യർക്ക് കൊണ്ടുകൊടുത്തത് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവിക നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് നമ്മൾ ഏത് വിഷയത്തിലും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആർക്കെങ്കിലും എതിരായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഏതെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം ആ വ്യക്തിക്കുണ്ട് അത് ലാറ്റിൻ വേഡ് ഒരു മാക്സിമം ഉണ്ട് ഓഡി അൾട്രം പാർട്ടം ലാറ്റിൻ വേഡാണ് ലിസൺ ദ അതർ സൈഡ് റൈറ്റ് ടു നോട്ടീസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ഫെയർ ഹിയറിങ് എനിക്കെതിരെ ഒരു വിധി കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗം കേൾക്കാനുള്ള അത് കേൾക്കണമെന്ന് എന്നെ അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ടു നോട്ടീസും എൻ്റെ ഭാഗം കേൾക്കാനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു ഫെയർ ഹിയറിങ്ങും ഉണ്ട് ഇത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ രാജ്യത്തെ എവിടെയും ഒരു വിധിയും നിയമപരമായി മാറൂല അതാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് റൈറ്റ് ടു നോട്ടീസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ഫെയർ ഹിയറിങ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് നമ്മുടെ മൗലികാവകാശ ലംഘനമാവുകയും വയലേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻസ് റൈറ്റ്സ് ആവുകയും നമ്മൾ ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു പോയാൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ അവകാശം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളത് ആ ഒരു തത്വം ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചതും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എല്ലായിടത്തും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നീതി പുലർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഒരായത്ത് ഓർമ്മ വരുന്നു സൂറത്ത് നിസായിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് പലപ്പോഴും പല വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വക്കീലെന്ന നിലയിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാറുണ്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു സൂറത്ത് ദൈൻ എന്ന് പറയുന്ന അൽപ്പക്കറയിലെ ആയത്തുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ആ സൂറത്ത് ദൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ഇന്ത്യൻ കരാർ നിയമം എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ആ നിയമത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരു കരാർ സംബന്ധിച്ച ഡെഫിനിഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആയത്ത് ദൈനിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിൽ നിന്നുമാണ് പല നിയമങ്ങളായിട്ട് നിർമ്മിച്ചു രൂപപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതിലൊരു തെളിവായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സൂറത്ത് ദൈനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് സൂറത്ത് നിസായിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരെന്ന നിലയിൽ കണിശമായി നീതി പുലർത്തുന്നവരായിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയോ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ എന്നിവർക്കോ പ്രതികൂലമായി തീർന്നാലും ശരി കക്ഷി ധനികനോ ദരിദ്രനോ ആകട്ടെ ആ രണ്ട് വിഭാഗത്തോടും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടവൻ അള്ളാഹുവാകുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കാതെ തന്നിഷ്ടങ്ങളെ പിൻപറ്റരുത് നിങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുകയോ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി അള്ളാഹു അറിയുന്നു സൂറത്ത് നിസ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൻ്റെ നീതി ജസ്റ്റിസ് ഇക്വിറ്റി ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ ആയത്തെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ടാവേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനും മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട് ദർ ആർ എസൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സുപ്രീമസി ഓഫ് ലോ സുപ്രീമസി ഓഫ് ലോ നിയമമാണ് വലുത് എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് ആര് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഭരണകർത്താവ് പോലും തെറ്റ് ചെയ്താലും അയാൾ നിയമത്തിന് വഴിപ്പെടണം നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ശിക്ഷ സ്
സുപ്രിമസി ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമം വാഴും നിയമ വായിച്ച ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഈ പറഞ്ഞ സൂറത്ത് നിസായിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഒക്കെ പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് ഇത്തരം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഈ സൂക്തത്തിൽ നിന്നും വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ചില വചനങ്ങളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഭരണഘടന അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും പൗരന്മാർക്ക് അത് ബാധകമായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് ചില ഇമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ചില പ്രിവിലേജസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു അവരെ നമുക്ക് പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പഴയ കൊളോണിയൽ സിസ്റ്റം നിലനിന്ന കാലത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ദ കിങ് ക്യാൻ ഡു നോ റോങ് അത് രാജാവ് തെറ്റ് ചെയ്യില്ല രാജാവ് തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് മുമ്പ് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് നിലനിന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അതുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതിനെതിരാണ് തെറ്റ് ചെയ്ത ഏത് ഭരണകർത്താവാണ് പോലും തീർച്ചയായിട്ടും നിയമം വ്യാഖ്യാ നിയമം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിയമം കൽപ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ബഹുമാനപ്പെട്ട രണ്ടാം ഖലീഫിയായ ഉമർ ഖത്താബ് അറി അള്ളാഹുനു തങ്ങൾ ഖലീഫിയായി ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പോലും അന്നത്തെ ജഡ്ജിമാർക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഭരണകർത്താവ് നിലയിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ ആ കോടതിയിൽ ഉമർ ഖത്താവ് ഹാജരാകുകയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് കാണാം ഇസ്ലാമിലെ ആ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലെജിസ്ലേറ്ററും എക്സിക്യൂട്ടീവും എല്ലാം ഒന്നായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമായിരുന്നു ഹബീബായി മുത്തിനബിയുടെ കാലത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റഹിലാനുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ലെജിസ്ലേറ്റർ എന്നുള്ള ആ അധികാരം സിദ്ദീഖ് റഹിലാനു തങ്ങളിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ടുള്ള സോറി ജുഡീഷ്യറി ആയിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഉമർ ഉൽ ഖത്താവിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ലെജിസ്ലേഷനും എക്സിക്യൂട്ടീവും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മികച്ചൊരു ബൃഹത്തായ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇസ്ലാമിക് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇസ്ലാമിക് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ സിവിലായും ക്രിമിനലായും ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വേറെ വേറെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊരു ഭരണഘടന പ്രകാരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സോറി ആ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ പ്രകാരം ആരെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം ചെയ്താൽ ആ കുറ്റം അയാൾക്കെതിരെ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ സംശാ സംശാതീതമായി തെളിയിക്കുന്നതുവരെ അയാളൊരു കുറ്റക്കാരനല്ല ഫിയറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ആർ ഓൾ സീലം എന്നുള്ള ആ ഒരു മാക്സിമം അതിൻ്റെ തത്വം അങ്ങനെ തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അയാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചെറിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഡൗട്ട് ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിയെ വെറുതെ വിടുന്നൊരു സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കോടതി സംവിധാനത്തിലുള്ളത് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെയല്ല കുറ്റം ചെയ്താൽ സാക്ഷികളെ തെളിവുകളെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കി ആ കുറ്റം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്ന തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാക്ഷികൾ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഒരാളുടെ ഒരു ക്രൈം സംബന്ധിച്ച എസെൻഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതും വരുന്നതൊരു മാക്സിം ആക്ടിസ് നോൺ ഫാസിട്രിയം നിസീമൻസിട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലി ഗ്രീക്ക് മാക്സിമ അതായത് ഇൻ ഓർഡർ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ക്രൈം ദർ മസ്റ്റ് ബി ടു എലമെൻസ് വൺ ഈസ് ആക്ടിസ് റിയ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മെൻസ് റിയ ഒരു ക്രൈമ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രൈമിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് ക്രൈമായിട്ട് നിയമപ്രകാരം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാളുടെ ദർ മസ്റ്റ് ബി എൻ ആക്ട് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ആക്ട് മസ്റ്റ് ബി എൻ എസ് ഇൻറ്റൻഷനൽ ആക്ട് ശ്രീയ മെൻസ്രിയ ഇത് രണ്ടും ആക്ടും അത് ഇൻറ്റൻഷനൽ ആയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ രാജ
സുഹൃത്ത് നിസായിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു സംഭവം കണ്ടാൽ ആ സംഭവം ഒരു കോടതി മുമ്പാകെ എത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടതി മുമ്പാകെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഈ സംഭവം കണ്ട സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ആളിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നത് സാക്ഷി കണ്ടാൽ അത് നമ്മുടെ സാ ഒരു സംഭവം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചാൽ അത് കോടതിയിൽ ചെന്ന് പറയൽ നമ്മുടെ നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണത് സാക്ഷി പറയുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അത്രയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട അത്രയധികം വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമായും വലിയൊരു ഇബാദത്തായി പോലും കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സാക്ഷി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വക്കീലെന്നിൽ പലപ്പോഴും പല ആളുകളും പല കേസിലും നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും സംഭവം ഒരു അപകടം റോഡ് റോഡ് അപകടം നടന്നാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടി കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒഫൻസ് നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ വിളിച്ചു ചോദിക്കും സാറേ ഇങ്ങനെ പോലീസുകാരെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സാക്ഷി പറയണോ സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഞാൻ കോടതി കയറി ഇറങ്ങണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പ്രതിഭാഗം എന്നെ ആക്രമിച്ചേക്കൂലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പലരും എന്നെ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് അത് എല്ലാവരോടും ഞാൻ അപ്പോൾ പറയാറുള്ളത് ഈ ഒരു ആയത്താണ് സാക്ഷി പറയൽ എനിക്ക് എന്നൊരാൾ മർദ്ദിച്ചു ഞാൻ മാത്രമോ ഞാനും വേറൊരാളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടാൾ ഒരു ഐ വിറ്റ്നസ് അവിടെ ഉണ്ട് അടിച്ചാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ആരാണ് ഇനി അടിച്ചത് എന്ന് ഞാനൊരു കോടതി സംവിധാനത്തിൽ പോയി തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സംഭവം കണ്ടൊരു സാക്ഷി അവിടെ വേണം എൻ്റെ സംഭവം എന്നെ അടിക്കുന്ന സംഭവം കണ്ട ആൾ സാക്ഷി പറയാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാത്രം മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കേസ് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ സാക്ഷി പറയേണ്ട ആൾ സാക്ഷി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അങ്ങനെ പറയാത്തൊരാൾക്ക് തിരിച്ചൊരു സംഭവം അയാൾ അടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സാക്ഷി പറയാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പം സാക്ഷി പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരാൾക്ക് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു മർദ്ദനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീഡനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് നീതി ആക്കി ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ഒന്നാമത്തെ നടപടിയാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് സാക്ഷി പറയുക എന്നുള്ളത് സാക്ഷി പറയൽ പുണ്യകരമായൊരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സാക്ഷി പറയുന്നതിനെ അത്രമാത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച നിരവധി ആയത്തുകൾ ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കാണാൻ സാധിച്ചു സാക്ഷി പറയുമ്പോൾ കള്ളത്തരം പറയാൻ പാടില്ല കാണാത്ത കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയാനും പാടില്ല വളച്ചൊടിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സാക്ഷി പറയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംവിധാനത്തിൽ സാക്ഷികളെ പോലീസുകാർ ഉണ്ടാക്കലാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും സംഭവം ചെയ്യുന്നപ്പെട്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്നായിരിക്കും പോലീസ് വന്നിട്ട് സമൻസ് തരാം എന്താ സാറേ അറിയുമ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല നീ അന്ന് സ്റ്റേഷൻ്റെ പരിസരത്ത് പോയില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു നീ അത് കണ്ടതില്ല ഈ പറഞ്ഞ എഴുതത് പോലെ ഒരു കോടതിയിൽ പോയിട്ട് പറയണം ഇതാണ് അസാധാരണ സാക്ഷി പറയൽ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാക്ഷി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരിക്കലും കൂട്ടി നിൽക്കരുത് കളവ് പറയരുത് കളവ് പറയൽ വലിയ തെറ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ക്രിമിനൽ ആയാലും സിവിൽ ആയാലും എല്ലാം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായൊരു സംവിധാനമാണ് അതിനതിൻ്റെതായ പോരായ്മകളുണ്ട് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഇസ്ലാമിക് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പോരായ്മയില്ല കാരണം അത് ദൈവ ദൈവ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് നീതി എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ ലെജിസ് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം അത് തന്നെയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കോടതികൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ശരീരത്തിലോ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചപ്പോൾ പോലും അവർക്ക് മുമ്പ് മറ്റ് യൂറോപ്യൻസ് ഭരിച്ചപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് നിയമത്തിൽ കൈവെക്കാൻ അവർക്ക് ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അവർക്കറിയാമായിരുന്നു അന്ന് ചുള്ളിക്കോടിസ്ഥാൻ നേരെ പറയായിരുന്നു അന്ന് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരൊക
രാഷ്ട്ര തലവന്മാർ അന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ കാര്യമാണ് വക്കാലത്ത് അതായത് വക്കീലിനെ കേസ് നടത്താൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പത്രം അതാണ് വക്കാലത്ത് മുൻസിഫ് കോടതികൾ സിവിൽ നേച്ചർ ആണ് അറബി വാക്കാണ് മുൻസിഫ് കോടതി മുൻസിഫ് കോടതികളുടെ വിധികൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന കോടതികളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസറുണ്ട് നാസിർ നാസിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹായിക്കുന്നവൻ എന്നാ അറബിക്ക് ടേമാണ് കോടതിയിലെ നാസിർ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓഫീസ് കാണാൻ പറ്റും കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ സമൻസുകൾ എല്ലാ പേപ്പറുകളും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന കോടതിയെ സഹായിക്കുന്ന ഓഫീസറാണ് നാസിർ സെൻട്രൽ നാസിർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോടതി ഉത്ത വിധികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് ആമീൻ നമുക്കറിയാലോ ആമീൻ ഉത്തരം ചെയ്യണമേ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥരും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കോടതി സംവിധാനത്തിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യൽ സംവി സംവിധാനത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിൽ നിലനിന്ന് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെ അതിൻ്റെ ആധാരമായ ശരീരത്തിലോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭരണകൂടവും ജുഡീഷ്യറിയും കൈവച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് ആ നാലഞ്ച് മാസം മുമ്പ് ബഹുമാനനായ ചുള്ളിക്കൊടുസ്ഥാനോടൊപ്പം ഹൈക്കോടതിയിൽ നമ്മൾ ഹുലോയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കേസിൽ പുനഃപരിശോധന ഹരിച്ചു കൊടുത്ത് വാദിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഹുലു അറിയാലോ തലാക്കിന് മറുവശമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോട്ട് അൽബക്കർ സൂറത്തിൽ ബക്രയിലെ ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്ക് ഭർത്താവിന് വേണ്ടമെങ്കിൽ വേ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മഹർ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തലാക്കിന് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു റൈറ്റാണ് ഹുല് തലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങളെയായിട്ട് ചൊല്ലി വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് തൊലാക്ക് തൊലാക്ക് ഈസ് എ യൂനിലാറ്റർ റൈറ്റാണ് ഭർത്താവിന് അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് പ്രയോഗിക്കാം എന്നാൽ ഹുലി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഹുലിയിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിന് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് മഹറടക്കം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന തൊലാക്കിന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് അതിനെ ആ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് അങ്ങോട്ട് തലാക്ക് ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഫിഖ് പണ്ഡിതന്മാരും ഇസ്ലാമിക് സ്കോളേഴ്സും അഭിപ്രായപ്പെട്ടതും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതുമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എൻ്റെ സീനിയറായിട്ടുള്ള അഭിഭാഷകനായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ് സാർ അദ്ദേഹമാണ് ഹുലു സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹുലു ഈസ് ഈക്വൽ ടു തലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹുലു റൈറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഭാര്യമാർക്ക് അത് യൂണിലാറ്റർ റൈറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിനെതിരെ പുനഃപരിശോധന ഹർജി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഐ പി എഫ് ലോയേഴ്സ് ഫോറം ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ചുള്ളിക്കോട് സ്ഥാനം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പുനഃപരിശോധന റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു ആ കേസ് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ ഹിയറിംഗ് വെള്ളിയാഴ്ചകളിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് എപ്പോഴും കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ചുള്ളിക്കോട് സ്ഥാതി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു വാദം നടത്തിയപ്പോൾ കേരള ഹൈക്കോടതി അത്തരത്തിലൊരു നിലപാടിൽ എത്താൻ കാരണമാക്കിയിട്ടുള്ള ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളെയും ശരിക്കും ചുള്ളിക്കൊടുസ്ഥാൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻസ് കാരണത്താൽ അത് തകർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു പക്ഷേ കോടതി നിലപാട് മാറ്റാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ സങ്കടകരമാണ് കാരണം അതിന് കേരള ഹൈക്കോടതി എടുത്തുദ്ധരിച്ചൊരു ടെർമിനോളജി ഉണ്ട് ഇസ്തിഹ്സാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചുള്ളിക്കൊടുസ്ഥാനോടാണ് ഹൈക്കോടതി പറയാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇങ്ങനൊരു ഇസ്തിഹ്സാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പളില്ലേ ഇസ്ലാമിക് ലോയിൽ അത് പ്രകാരം മതവിധി ഖുറാനിലോ അദീസിലോ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ ജൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിക് ജൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ അത് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ സ്വന്തമായ കഴിവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അറിവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനുള്ളൊരു അവകാശമുണ്ട് അതാണ് ഇസ്തിഹ്സാൻ ഇത് നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാമല്ലോ എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു ഞാനാകെ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഞാൻ എനിക്കത് പരിചയമില്ലായിരുന്നു ഒരു ചുള്ളിക്കൂടി സ്ഥാനമാണ് ഉസ്താദ് അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദിസ് കേസ് ബിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് പറയാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഹുലീൻ്റെ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ ഖുറാനിക് വ
അവസാനം ഇസ്തേസ്ഥാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹുലു എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ഭാര്യമാർക്കുള്ള തലാക്കിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള അവകാശമാണെന്നുള്ളത് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി എഴുതി വെച്ചാണ് ആ വിധി വന്നത് ഈ വിധിയെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ശരീരത്തിൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിവിധങ്ങളായ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ലിബറലിസത്തിന് വേണ്ടി അതിന് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് അൺനാച്ചുറൽ ഒഫൻസ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഒഫൻസ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴാം വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗിക ബന്ധം കുറ്റകരമായൊരു രാജ്യത്ത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ കാരണത്താൽ അതൊരു എൽ ജി ബി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്ന രീതിയിൽ ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ എന്ന് ബാധകമല്ല ഇന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങളും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഏതൊരാളിനും ഏതൊരു പെണ്ണിനും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള നിയമം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അനുവദിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുന്നത് പ്രകൃതിദത്തമായ ചില തെറ്റുകൾ സദാചാരവിരുദ്ധമായ ചില പ്രവൃത്തികൾ എപ്പോഴും അത് സദാ സദാചാരവിരുദ്ധമായിട്ടെന്ന് നിലനിൽക്കേണ്ടേ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കുറ്റകൃത്യമല്ലാതാക്കി മാറ്റിയാൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ മാന്യമായി ജീവിക്കുക ഇങ്ങനെ ശരീരത്തെ നിയമത്തിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കോടതികളുടെ പരാമർശങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് മൂന്നോളം വിധികൾ വന്നപ്പോൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് ഏക സിവിൽ കോഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലാക്കണം സാഹചര്യം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം രാജ്യത്തെ ഫാസിസ്റ്റുകൾ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ ശരീരത്തെ നിയമം വ്യക്തി നിയമം ബാധകമാണെന്നുള്ള അവർക്കത് അത് തന്നെ പറ്റൂ എന്നുള്ള വ്യക്തമായ അവകാശം അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി അണിയറയിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ രാജ്യസഭയിൽ പേഴ്സണൽ ബില്ലായിട്ട് ഏക സിവിൽ കോഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാതെ വശങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ അതിനിടയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വിധികൾ തീർച്ചയായിട്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരത്ത് നിയമം നമ്മൾ കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കോടതികൾ ഇത്തരം വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇടപെടുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണമെന്ന് കൂടിയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ഉണർത്താനുള്ളത് ശരീരത്ത് നിയമം സംരക്ഷിക്കാൻ ശരീരത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതാൻ കോടതികൾക്ക് അധികാരമില്ല കോടതികൾക്കുള്ള അധികാരം ശരീരത്ത് നിയമങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള അധികാരം മാത്രമാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ശരീരത്ത് നിയമങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബാധ്യസ്ഥരായ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ കാണുന്ന സമൂഹം എല്ലാവരും നിയമം പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവണം മർക്കസ് ലോ കോളേജിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എൽ എൽ പി നേടി ഇന്ന് കർമ്മരംഗത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് മികച്ച നിലം അവരോടൊക്കെ സംവദിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അവരൊക്കെ മികച്ച നിലവാരമുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പാഠവുമുള്ള നല്ല നിരീക്ഷണ പാഠവുമുള്ള നല്ല ആർജവുമുള്ള കുട്ടികളാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വരും കാലത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് ശരീരത്ത് നിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വിഭാവ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ച് സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമം പഠിക്കണം നിയമത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ നടത്തി നിയമത്തിൽ അവഗാഹം നേടി രാജ്യത്തെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളെ സം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാവി വീണ്ടെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ് ശ്രവിച്ചതിന് നന്ദി വാഹൃദാവാന അലഹമ്മദുലാഹി റബ്ബുലമീൻ അസ്സാം വാലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാ